Hello, my name is Martin and today I'm going to be working with you during the first part of the class. During the second part, you will have a Zoom meeting with your teacher. Entonces, mi nombre es Martín y voy a estar trabajando con ustedes en la primera parte de la clase. Recuerden que en la segunda parte van a tener un encuentro por Zoom con sus profes. Ok, and today we are going to start with class number one of the second term. Entonces, hoy vamos a estar iniciando con la primera clase del segundo bimestre. ¿Y dónde encuentran esta primera clase y dónde van a encontrar el resto de las clases de este segundo bimestre? Las van a encontrar en la segunda pestaña de su aula virtual. Hasta el momento ustedes venían ingresando a la primera pestaña que correspondía al primer proyecto que trabajamos en el primer bimestre. A partir de ahora las clases las van a encontrar en la segunda pestaña que corresponde al segundo proyecto de este segundo bimestre. Ok, and as always, we are going to start with a new topic with a new cover. Entonces, como siempre, como ustedes ya saben, vamos a iniciar un nuevo proyecto con una nueva carátula. And the name of this cover is a website about our day. Routines. Es decir, una website sobre nuestro día y nos vamos a focalizar principalmente en las rutinas. And what are routines? ¿Qué son las rutinas? Please write it in the chat. Escriban en el chat qué creen ustedes que son las rutinas. Very good. Routines are the things that we usually or we normally do. Las rutinas son las cosas que nosotros usualmente o normalmente hacemos en un tiempo determinado. Es decir, podemos hablar de nuestra rutina diaria, es decir, las cosas que usualmente o que normalmente hacemos en nuestro día. También podemos hablar de nuestra rutina semanal, es decir, de las cosas que usualmente hacemos en la semana. E incluso también podemos llegar a hablar de nuestras rutinas de los fines de semana, es decir, las cosas que usualmente hacemos en nuestros fines de semana. Ok, in this topic we are going to work mainly with unit 4 of Discover English 1. Entonces, en este segundo bimestre, en este nuevo proyecto, vamos a trabajar principalmente con la unidad número 4 de sus libros. Recuerden que si tienen la posibilidad de imprimir la carátula, deben pegarla en una hoja color. En caso de no tener hoja color, pueden pintarla. Y en caso de no tener la posibilidad de imprimir la carátula, pueden poner toda su creatividad en acción, pueden copiar el título de la carátula y dibujar y pintarla ustedes. Recuerden que la idea es que la carátula se destaque respecto al resto de las hojas. Y recuerden también que a partir de ahora todos los handouts y todas las actividades que vayamos a hacer en este segundo bimestre deben ir detrás de la carátula. Ok, let's start the class working with your books. So, discover English 1, page 39. So, this is the page, page 39. And we are going to start with a new unit of the book. Unit number four, which is my life. And we are going to do exercise one, which is a listening activity. So, we have to listen and order the pictures. Entonces, vamos a iniciar con una actividad de listening que es muy sencilla. Vamos a escuchar y ordenar las siguientes imágenes. Before we do the listening, let's take a look at the pictures and read what it is below them. 
Entonces, antes de iniciar la actividad, vamos a mirar con atención cada una de las imágenes y leer la descripción de cada una de ellas. And let's do this. I will read and you at home try to repeat after me. Entonces, yo voy leyendo las imágenes y ustedes en casa, para practicar un poco de pronunciación, vayan repitiendo. So, picture A, walk to school. Picture B, watch TV. Picture C, have dinner. This is cenar. Picture D, meet friends. And do you know the meaning of this? ¿Conocen esta expresión? This means juntarse o encontrarse con los amigos. Picture E, study. Picture F, finish school. Picture G, go to bed, and picture H, get up. Okay? Very good. And I have a question for you. Tengo una pregunta para ustedes. ¿Qué representan estas imágenes? Very good. These are actions, these are things that we do in our days. Entonces, estas imágenes representan acciones que normalmente o que usualmente hacemos nosotros en nuestro día. Como dijimos anteriormente, vamos a estar trabajando con nuestras rutinas. So, let's listen to this girl's routine. Vamos a escuchar la rutina de esta chica. We know that picture number one is get up. Of course, the first thing that we do in the morning is getting up. Okay, so let's do this. Unit four, exercise one. Discover words. Listen. Order the pictures. One. Okay, let's check. So we know that picture number one is get up. What about picture number two? Very good. Picture number two is walk to school. Then, what is picture number three? Very good. Finish school. So, She goes to school, she spends some time there, and then she finishes school. Very good. What about picture number four? Very good. Meet friends. And remember, this is juntarse o encontrarse con los amigos. Picture number five is have dinner. And be careful here. Have dinner means cenar. Almorzar is have lunch. Okay, picture number six. Very good. Watch T. 
TV. What about picture number seven? Very good. Study. And then the last thing that she does is going to bed. So this is picture number eight. Okay. Okay. And now we are going to start with a new topic. We are going to start studying something new. Vamos a empezar a estudiar algo nuevo. Y le voy a dar una pista. So, look at the picture. What is this? Very good. This is a clock. So, what do you think we are going to study? ¿Qué creen entonces que vamos a estudiar? Very good. We are going to study the time. La hora. Muy bien. And let me ask you something. Déjeme preguntarles algo. How can we ask about the time? ¿Cómo preguntamos la hora en inglés? ¿Alguno sabe? Ok, en English we have two options. En inglés tenemos dos opciones. Podemos preguntar what time is it? What time is it? O también podemos decir what's the time? What's the time? Entonces, estas dos preguntas nos sirven para preguntar la hora en inglés. Cualquiera que ustedes usen va a estar bien. Now, let's take a look at this picture. What time is it? O what's the time? Como también dijimos que se podía preguntar. A ver, escríbanlo en el chat. Very good. Son las 10 en punto. Ni un minuto más, ni un minuto menos. Now, what about this second picture? What time is it? What's the time in this second clock? Is it the same as the first picture? La hora que indica el segundo reloj, ¿es la misma que la que indica el primer reloj? Yes, very good. En este segundo reloj también son las 10 en punto. Entonces podemos decir que en ambos relojes son las 10 en punto. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia entre estos dos tipos de relojes? La diferencia está en la forma en que esa hora es expresada. El primer reloj que es un reloj que ustedes están muy acostumbrados a usar seguramente, ya sea en el celular, en la computadora, en la tablet o en cualquier otro dispositivo, es un reloj digital. En inglés a eso lo llamamos digital clock. ¿Ok? En este tipo de relojes la hora está indicada con el número que se encuentra a la izquierda de los dos puntos. Y el número indicado a la derecha de los dos puntos indican los minutos. Este segundo reloj es un reloj que está compuesto por dos agujas y en algunos casos también tres agujas. La aguja más chica indica la hora y la aguja más larga indica los minutos. Sabemos que cuando la aguja de los minutos está en el 12, eso quiere decir que está en punto. Es decir, si tenemos la aguja de la hora que indica las 10 y la de los minutos que indica el 12, son las 10 en punto. Si la aguja más chica indicara el número 4 y la de los minutos seguiría indicando el 12, serían las 4 en punto. Este tipo de relojes se llama reloj analógico. 
En inglés a eso lo llamamos analog clock. ¿Ok? Muy bien. Entonces dijimos que estos dos relojes expresan la misma hora. De distinta forma, pero es la misma hora en ambos. Muy bien. ¿Cómo decimos son las 10 en punto en inglés? ¿Cómo expresamos esta hora en inglés? Muy bien. Para expresar la hora en inglés, vamos a iniciar siempre nuestra oración con la palabra it's. Siempre vamos a iniciarla de esta forma. Now, dijimos que eran las 10. How do you say that in English? ¿Cómo decimos eso en inglés? It's 10. Very good. You know the numbers. ¿Y cómo expresamos esta idea de en punto? ¿Alguno sabe? Very good. We say o'clock. It's ten o'clock. Es decir, son las diez en punto. ¿Ok? Muy bien. Ahora nos vamos a concentrar de vuelta en el reloj analógico. The analog clock. So, what time is it? What's the time in this clock? Y como dijimos anteriormente, el reloj analógico está compuesto por dos agujas. Una aguja más cortita, que en inglés la llamamos the hour hand, y es la que indica la hora. Y una aguja más larga, que en inglés la llamamos the minute hand, y es la que indica los minutos. Y miren, usamos la palabra hand, que ustedes ya conocen, pero en este contexto no significa mano. En este contexto significa aguja o manecilla. Entonces, ¿cómo hacemos para responder esta pregunta? ¿Con qué iniciábamos siempre a la hora de responder la hora? Very good. So we say it's. Sabemos que nuestra oración va a arrancar así. It's. Now, look at the hour hand. The hour hand is pointing at number three. La aguja de la hora está apuntando al número tres. Entonces sabemos que son las tres. So, it's three. And the minute hand is pointing at number twelve. Y la aguja de los minutos está apuntando al número 12. Y ya habíamos dicho que cuando apuntaba al número 12, significaba que eran las 3 en punto. ¿Y cómo decíamos en punto? Very good. It's 3 o'clock. Ok, well done. Bien, hagamos dos ejemplos más. So, look at this picture. What time is it? Pay attention to the hour hand and the minute hand. Entonces, para responder, volvemos a lo mismo, iniciamos con it's. The hour hand is pointing at number four. La aguja más chiquita está apuntando al cuatro. Entonces sabemos que son las cuatro. It's four. And the minute hand is pointing at number 12. Entonces sabemos que son las 4 en punto. So it's 4 o'clock. Ok. What about this picture? What time is it? And again, we start the sentence with the word it's. Now, look at the hour hand. It's very good. It's seven. And the minute hand is pointing at number 12. So, it's seven o'clock. Remember that if you have questions, you can ask your teacher in the chat. Okay, now we're going to keep practicing telling the time and we are going to work with the handout time so this is the name of the handout 
So this is the handout and we are going to start with exercise one. It says match the times and the clocks. So here we have some clocks and here we have the time written in words. Acá tenemos la hora expresada en palabra y acá tenemos los relojes, las imágenes de los relojes. So, the first one, this is the example, it's 8 o'clock. What about picture number 2? It's very good, it's 3 o'clock. So, letter E. Very good. What about clock number three? What time is it? Pay attention to the hour hand. Where is it pointing at? Very good. It's nine o'clock. Clock number four. Again, look at the picture. What time is it? It's very good. It's seven o'clock. Okay, and what about the last clock, picture number five? What time is it in this clock? It's very good. It's one o'clock. Okay. So remember that if you have any questions, you can ask your teacher in the chat. Now let's do exercise number two. This time we have to look at the clocks and we have to uh, write the times. Okay, so the first one is already done. La primera está ya hecha, que sería modo de ejemplo. It's seven o'clock. Now, what about number two? It's, and look at the hour hand. Where is it pointing at? Very good. It's two o'clock. And why o'clock? Because the minute hand is pointing to the number 12. Okay. Sentence number three. So, we know that the sentence is going to start with the word it's. We know that. Sabemos entonces que cada vez que expresemos la hora, como ya dijimos anteriormente, vamos a empezar con la palabra it's, con el pronombre it's, que si se fijan, tiene acá la S de el verbo to be. It is or it's. It's. And what time is it in this clock? Very good. It's four o'clock. Number four. Clock number four. What time is it? Again, we know that the sentence starts with it. And then what is the hour hand pointing at? Very good. At number five. So we say it's five o'clock. Very good. Picture number five. What time is it in this clock? In picture number five. It's very good. It's 11 o'clock. And the last picture. And pay attention. The hour hand is pointing at number 12 and the minute hand is pointing at number 12 as well. Tenemos en este caso tanto la aguja que marca la hora como la aguja que marca los minutos apuntando al número 12. So, we say it's 12 o'clock. Okay? So, I hope this was clear. Espero que se haya entendido y recuerden que si tienen alguna pregunta pueden consultarlo con su profe en el chat. Ok, now let's keep working with your books. This time page 40. 
So this is the page, page number 40. And we are going to do exercise one. It says, listen and read. So we are going to listen to this story. And while you listen to this and you read it too, please pay attention to the time expressions. Entonces, vamos a escuchar esta historia y mientras también la siguen con la lectura, les voy a pedir que presten atención a las horas que se mencionan en la historia. Ok, so let's do this. Unit 4A, exercise 1. Listen and read. Every school day is the same. Get up at seven o'clock. Oh, go away, Gemma. <laughs> Come on, Phoenix. Get up. We have breakfast at eight o'clock. I eat cereal. Phoenix, that's disgusting. Then we walk to school. school at three o'clock. Gemma goes home, but I meet my friends. We have dinner at seven o'clock. At eight o'clock I watch TV. Gemma studies. Go! Phoenix! I go to bed at nine o'clock. Good night, Felix. Night, Mum. Okay, and now let's do exercise number two. It says, read and listen. Match Felix's activities to the times. So we have five different activities here. Finish school, have breakfast, get up, go to bed and watch TV. And we have five different clocks. So we have to match these activities with these clocks. So, what time does Felix do these activities? Okay, let's hear it. Unit 4A, exercise two. Read and listen. Match Felix's activities to the times. One. I finish school at three o'clock. Two. I have breakfast at eight o'clock. Three. I get up at seven o'clock. Four. I go to bed at nine o'clock. Five. I watch TV at eight o'clock. Okay, let's check this. So, what time does Felix have breakfast? Very good, at 8 o'clock. But look, this is 8 o'clock and this is 8 o'clock as well. But he has breakfast at 8 o'clock in the morning, okay? Can you see there is a sun here and here there is a moon. So he has breakfast at 8 o'clock in the morning. So have breakfast. Very good. Get up. What does, what time, sorry, does he get up? Very good. At seven o'clock. So, clock letter E. Now, what time does he go to bed? Very good. At nine o'clock. So go to bed at nine o'clock. And what time does he watch TV? Very good. He watches TV at eight o'clock, but not in the morning. Right? 
in the evening. So he watches TV at eight o'clock. Okay. So con esto terminamos la primera parte de la clase. Recuerden que ahora van a seguir la segunda parte de la clase eh, con Zoom con sus profes. Antes de que inicien esa segunda parte, les recuerdo que van a llevar tarea. Por un lado van a tener un handout que se llama My Picture Dictionary. Y van a tener dos tareas de eh, tarea virtual, de online practice. 